Honzo, co se děje se vzpomínkami, když se malují? Transformují se. Jo, v každém případě se transformují. A co se děje před nima? Jako, ještě, protože my všichni víme, že je vzpomínka na vzpomínku na vzpomínku. Takže to je první transformace, to je smysly. A druhá transformace je v samotné malbě. A co se děje malíři, když stárne? Přemýšlí o tom, že by měl být lepší. A lze namalovat skládku? Lze, ale platí to, co jsem řekl předtím. I když jsem udělal tři verze a myslím si, že tu skládku už tím skončím, možná spíš z kapacitních důvodů, než z důvodů možnosti pokračování nějakého motivu, tak, tak lze, ale platí to, že to vždycky lze udělat líp a pro mě vlastně je to naděje. Jo? A to, ta naděje je pro mě úplně zásadní. A, a tuhle výstavu si nazval Návrat. Ano. A je to návrat pro tebe spíš ve faktickém smyslu, protože se tady švěstovoval poměrně nedávno na jeden mm-hmm. hodinský život, a nebo je to metaforický návrat, nějaký tvůj vnitřní návrat někam? Prosím tě, je to návrat v několikém smyslu. Mm-hmm. Jo? Samozřejmě to, co jsi říkal, to, to, to je jasný, to se nabízí, návrat do stejného prostoru, ale samozřejmě všechno, ten návrat je vždycky jinak. Jo? To platí teda jak jako u tyhle ty výstavy, u toho prostoru, který že něco zažil, vypadá taky jinak, je to prostě i jiná dispozice, jsou tu další autoři a tak dále. Jo? Já jsem samozřejmě přemýšlel vlastně, co, co já jsem to nechtěl komplek, eh, komplikovat a nechtěl jsem z toho tentokrát dělat nic intelektuálního. Jo? Tak jako, nebo intelektuálně náročného. Takže návrat se jmenuje tady ta plastika. A pak další, teďka možná slyšíte takový prostě jako studený hlas. To je hlas profesora Oldřicha Krále. Mm-hmm. A to je další návrat. A ten návrat je zhruba 2300 let. Magický duch údolu neumírá. Tomu se říká tajemná samička. Brána tajemné samičky. Tomu se říká kořeny nebe a země. Je tu jakoby nepřetržitě. V užití bez ustání. Teď mi teprve dochází, že možná ten text je pro tebe důležitý, že to není jenom je, tak nějaký vybraný. Je, je pro mě důležitý totiž už asi zhruba od 25 let. Kdy jsem se s tím vůbec poprvé setkal, byly to třeba, já nevím, já to možná vyslovím podle nové výslovnosti italské, a byl to pojem Neng, třeba sutra 6. patriarchy. A mě fascinovaly v té době e, obsah e, těch, těch věcí, a nejen teda obsah, ale i, i, i řeč. To znamená, já nejsem synolog, nemohl jsem srovnávat, ale ta řeč vlastně ve mně budila důvěru, čili jsem si říkal, to musí být dobrý překlad. A potom to mělo vynikající předmluvu a vynikající doslo, který mě vysloveně teda jako se dotkli. A Laoce nebo Bible? To nelze. To skutečně nelze, ale v mém zorném poli je teď vít Laoce. Ale ono to je víc, to není jenom. A já to neberu jako, jako prostě, jak by, jako, je, on to byl dokonce svým způsobem text trošku návodový v té době, že pro nás už, pro mě, vlastně já nehledám návody. Já hledám vlastně jako to, co jako člověka pomůže trošku otevřít. To už jako jinak. Jako tam, že já jsem si říkal, že někdy by se asi měl dělat rozhovory s tou ženou o tvých výstavách. Ona je opravdu důležitý spolučinitelem těch výstav. Ano, musím přiznat, že ano a že vlastně to takový, my o tom vedeme takový už dlouhý životní rozhovor. Nejen o mých věcech, pochopitelně. Jo? Takže, takže jestliže někdo třeba vytváří jako vnější tandem, co je třeba Lukáš s Martinem, není to tak aktivní, že by tak přímo vstupovala do toho, ale v tom, v tom, jako, v tom rozhovoru vlastně my vytváříme určitý tandem taky. Jo? Někdo by tomu řekl umělecký tandem, nesnačí to tandem. <laughs> Dobře.